നമസ്കാരം ഞാൻ ബിജോയ് പെരിഞ്ഞനം സ്കൂളിലെ വി എച്ച് എസ് സി ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം അധ്യാപകനാണ് ടൂർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ടൂർ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അയാൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതൊരു കസ്റ്റം ഡിസൈൻഡ് ടൂർ പാക്കേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രീ പാക്കേജ്ഡ് ടൂർ ആയിരിക്കും കസ്റ്റം ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൂർ പാക്കേജ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രീ പാക്കേജ്ഡ് എന്നാൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാവൽ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആളുകളെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ടൂർ പ്ലാനിങ്ങിൽ പ്രധാനമായി എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതിലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ വീഡിയോ വഴി മുന്നോട്ട് പോകാം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദി മാർക്കറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദിയർ ബഡ്ജറ്റ് എന്നതാണ് നിലവിലുള്ള ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ തന്റെ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് തീർച്ചയായും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് രീതികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ റീസണൽ ട്രെൻഡ്സ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടൂർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പ്രസന്റ്ലി നടക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന്റെ ഒപ്പം കസ്റ്റമറുടെ പ്രിഫറൻസ് എന്താണ് ആ ടൂറിൽ കസ്റ്റമർക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതോടൊപ്പം കസ്റ്റമർ എത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് അയാളുടെ എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ടാമത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പാക്കേജുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം ഉദാഹരണമായി റൂറൽ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അർബൻ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹോസ്റ്റൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂറിസം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിൽസ് ഹിൽ ടൂറിസമോ മാസ് ടൂറിസമോ പിൽഗിരിമി ടൂറിസമോ അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് കൃത്യമായി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൂർ പ്ലാനിങ്ങിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നെഗോഷിയേറ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടു എൻഷുർ ക്വാളിറ്റി ആ ടൂറിലെ തങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു അക്കോമഡേഷൻ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സേവനങ്ങളോ ഒക്കെ ആകട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എയർലൈൻ ടിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ അവരുമായി ഒരു ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് കൊടുക്കാൻ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററുകൾക്ക് തീർച്ചയായും ബാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ടൂർ ഓപ്പറേഷൻസ് വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും അതോടൊപ്പം ആളുകൾ വീണ്ടും തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരികയും അതിനനുസരിച്ച് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി യൂസ് ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് സിറ്റി ടു സിറ്റി ഷെഡ്യൂൾസ് അതായത് ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് നെറ്റിലും മറ്റും ലഭ്യമാണ് സിറ്റി ടു സിറ്റി ഷെഡ്യൂൾസ് ഇപ്പോൾ വിമാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായാലും ഷിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ യൂറോപ്പിലെ ഷെഞ്ചൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോയിൽ എന്ന സംവിധാനം വഴി നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയി എഫക്റ്റീവായി കാഴ്ച തോന്നേണ്ട പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് ഹാൻഡ് ബുക്സ് കൂടി അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഐഗ്നറി പ്ലാനിങ്ങിലെ ടൂളുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാട്ടയുടെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് എയർ ട്രാവലിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അയാട്ടയുടെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് അതും കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫേസസ് ഓൺ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സൈറ്റ് സീയിങ് അതായത് കാഴ്ച കാണാൻ വരുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള സൈറ്റ് സീയിങ് കൊടുക്കണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് സൈറ്റ് സീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു
ഉദാഹരണമായി ഒരു ചെറിയ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗെയിം സോണുകളിൽ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ജീവസൃഷ്ടതായി ആ ടൂറിലെ ഗ്യാപ്പിന് ഫില്ല് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ബോറടിക്കും കസ്റ്റമർ നമ്മളെ പറ്റി കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് പ്രസന്റേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ടൂർ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പോകുന്ന ഇടവേളകളിൽ അടുത്തതായി പോകുന്ന സ്ഥലം വീഡിയോ വഴി പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ബ്രോഷർ വഴി പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മേഖല ഇന്നത്തെ പല സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പല മേഖലകളും നമുക്കുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൃത്യമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ലളിതമായി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവസാനമായി എട്ടാമതായി പറയാനുള്ളത് കൺസിഡർ ദി വ്യൂസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ടൂർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇതിനു മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ടൂർ പ്രോഗ്രാമിന് മുമ്പ് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികളോ മറ്റു ആളുകളോ ടൂറുകൾ ഇതേ സെയിം മോഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിലെ നെഗറ്റീവ്സ് മാറ്റി പുതിയ മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന എട്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തേതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ദി മാർക്കറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് ദർ ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് സെലക്ട് ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് മൂന്നാമത്തേത് നെഗോഷിയേറ്റ് വിത്ത് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടു എൻഷുർ ക്വാളിറ്റി സർവീസ് നാലാമത്തേത് സ്റ്റഡി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി വേൾഡ് വൈഡ് സിറ്റി ടു സിറ്റി ഷെഡ്യൂൾസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഐഗ്നറി പ്ലാനിങ് ടൂൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അയാട്ട ട്രാവൽ ഏജൻസ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് and uh, the fifth point is emphasis on right kind of sightseeing seven point is seventh point is include optional ingredients in tour and uh, the last point is consider views of past tour participants priya bodu are valare valiya oru topic chari valare churiki charudaki kutikalukku manasilagunna reethi present cheyidunu karudunu innathe ee video avasanipikkana ellavarkkum nanni